மகத்துவம் எஸ்கியல் பிரவாச்சகன்ற புத்தகத்தில் முப்பத்தி ஒன்பதாம் அத்தியாயத்தின் இருபத்தி ஒன்பதாமத்து வதனம் எஸ்கியல் முப்பத்தி ஒன்பது இருபத்தி ஒன்பது இஸ்ராயேல் பவனத்தில் நின்று நான் என் முகம் இனிமேல் மறைக்கையில்ல எந்தால் நான் என் ஆத்மாவினே அதன்மேல் அழிச்சிருக்கிறது தெய்வமாய கர்த்தாவ் அழிச்சிருந்து ஈஸ்ராயேல் பவனத்தில் நின்று என் முகம் நான் மறக்கத்தில்ல காரணம் എൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ അതിൻ്റെ മേൽ അവരുടെ മേൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഓരോരുത്തരിലും ദൈവം തൻ്റെ ആത്മാവിനെ തന്നിരിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നു നമ്മൾ വലിയ ഒരു ആത്മീയ തിരിച്ചറിവിലേക്ക് വേണം ആത്മാവായ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം എൻ്റെ കൂടെ എന്നോട് ഒത്തുവസിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് ദൈവം എൻ്റെ കൂടെ വസിക്കുന്നു ഈ ഒരു വ്യക്തമായ ബോധ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വളരാതെ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതം പുഷ്ടി പ്രാപിക്കത്തില്ല ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വളരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് തിരിച്ചറിയുക റോമാലേഖനത്തിൽ എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വചനം യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർപ്പിച്ചവൻ നിങ്ങളുടെ മർത്യ ശരീരങ്ങൾക്കും നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന തൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യും വരുതികരം എത്തി പിടിച്ച് ഈ വചനം എല്ലാവരും ഒന്ന് ഏറ്റുപറയുക യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവന്റെ ആത്മാവ് ഉയർപ്പിച്ചവന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർപ്പിച്ചവൻ ഉയർപ്പിച്ചവൻ നിങ്ങളുടെ മർത്യ ശരീരങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മർത്യ ശരീരങ്ങൾക്കും നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന തന്റെ ആത്മാവിനാൽ തന്റെ ആത്മാവിനാൽ ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യും ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യും യേശുവിനെ ഉയർപ്പിച്ചവൻ യേശുവിനെ ഉയർപ്പിച്ചവൻ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ മർത്യ ശരീരങ്ങൾക്ക് മർത്യ ശരീരങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന ആത്മാവിനാൽ തന്റെ ആത്മാവിനാൽ ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യും ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യും ആ വചനം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വചനമാണ് യേശുവിനെ മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ചവന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചത് ആരാണ് പിതാവായ ദൈവം തൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയച്ചുകൊണ്ടാണ് യേശുവിനെ മരിച്ചവർ ഉയർപ്പിച്ചു വചനം പറയുന്നു യേശുവിനെ പിതാവ് മരിച്ചവർ ഉയർപ്പിച്ചു ദൈവം ഉയർപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് തൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയിൽ യേശുവിനെ ഉയർപ്പിക്കുകയാണ് അവൾ യേശുവിനെ ഉയർപ്പിച്ച ആത്മാവ് യേശുവിനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ച ആത്മാവ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ നിങ്ങൾ ഈ വചനം കേൾക്കുക യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവൻ്റെ ആത്മാവ് പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് സഹായകൻ നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർപ്പിച്ചവൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർപ്പിച്ചവൻ നിങ്ങളുടെ മർത്യ ശരീരങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന തൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർപ്പിച്ചവൻ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ആത്മാവിനാൽ നിങ്ങളുടെ മർത്യ ശരീരങ്ങൾക്ക് ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ മർത്യ ശരീരത്തിന് ജീവൻ തരുമെന്നാണ് പറയുന്നത് 
നമ്മുടെ ഈ മധ്യ ശരീരത്തിന് ജീവൻ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നത് പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആത്മാവും മനസ്സും ശരീരമെല്ലാം ശരിക്കും മരിക്കുക ദൈവീക ജീവൻ്റെ ഒരു ലോസ് അവിടെ സംഭവിക്കുക അല്ലേ ലുയ അല്ലേ ലുയ ആദവും ഹൗവായും പ്രതിസായിൽ നല്ല സന്തോഷമായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോവുക അവരുടെ ഇടയിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല സന്തോഷകരമായ ജീവിതം അവർ രണ്ടു പേരേലേ ഉള്ളൂ പ്രതിസായിൽ പ്രതിസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ പ്രതിസ അവിടെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം പല വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട് നല്ല നല്ലൊരു ഒരു പ്ലേസ് നല്ല മനോഹരമാണ് കാണാനൊക്കെ അങ്ങനെ പ്രതിസായിലൂടെ അവർ ആദവും ഹവയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൈയെ പിടിച്ച് വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആടിപ്പാടി ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വളരെ സന്തോഷത്തിൽ അവരിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ അവരുടെ ജീവിതത്തെ തകർക്കാനായിട്ട് ഒരാൾ കടന്നു വരിക ആരാണത് സർപ്പം കടന്നു വന്നു സർപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പിശാജ് കടന്നു വന്നു പിശാജ് കടന്നു വന്നിട്ട് ഹൗവായോട് പറയുകയാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് തോട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ മരത്തിൻ്റെ ഏതിനേലും ഫലം പക്ഷിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അയ്യോ അവൾ പറഞ്ഞു ഉണ്ടല്ലോ തോട്ടത്തിലെ നടുക്ക് നിൽക്കുന്ന മരത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നരുതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉണ്ടെ സപ്പം പറഞ്ഞു അയ്യോ അങ്ങനെയാണോ അത് ശരി അയ്യോ അത് ദൈവം നിങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ആ പഴം തിന്നാൽ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ പോലെയാവും സപ്പ ഒരു ഉപദേശം കൊടുക്കുക ആ പഴം തിന്നാൽ നീ ദൈവത്തെ പോലെയാവും നിന്റെ കണ്ണു തുറക്കപ്പെടും സർപ്പം പറഞ്ഞത് അവൾ കേട്ടു അന്നേരം ആദം എവിടെ ആരും ഒരു പിടിയില്ല ചിലപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും എന്ന് ക്ഷീണിച്ച് ഉറങ്ങുന്നതായിരിക്കും അല്ല ഉറക്കോ ക്ഷീണോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും എവിടെയും മടി പിടിച്ചിരുന്നതായിരിക്കും തോന്നുന്നു എന്തുവാട്ടെ കൗവായെ സർപ്പം പറ്റിക്കാനുള്ള സകല പണികളും ഒരുക്കി സ്ത്രീക്കാണോ ബുദ്ധി കൂടുതൽ പുരുഷനാണോ ബുദ്ധി കൂടുതൽ ആർക്കാ ബുദ്ധി കൂടുതൽ സ്ത്രീക്കാണോ ഏ അതിന്റെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയും എന്ത് നല്ല സ്ത്രീകൾ അവർ പറയാ പുരുഷനാ ബുദ്ധി കൂടരുത് ആർക്കാ ബുദ്ധി കൂടുതൽ സ്ത്രീക്കോ പുരുഷനോ ഏ പക്ഷെ അതൊന്നും അങ്ങനെ പറയുന്നത് സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുടെ അഭിപ്രായം എന്താ ഏ എന്നാ സ്ത്രീകൾക്ക് ബുദ്ധിയുള്ളവരുണ്ടല്ലേ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് കുരുട്ട് ബുദ്ധി ആയിരിക്കും എന്നാണോ അതുകൊണ്ട് അല്ലേ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ സർപ്പം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു സ്ത്രീയുടെ ബുദ്ധി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാമെന്നല്ലോ സ്ത്രീയോട് പറയുകയാണ് ഈ പഴം തിന്നാൽ മതി നീ ദൈവത്തെ പോലെയാവും അവരുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു പഴം തിന്നാൽ ദൈവത്തെ പോലെയാവും ആ ഹാ പഴം മേടിച്ചു തിന്നു എന്നാൽ ഈ സ്ത്രീക്ക് അല്പമെങ്കിലും മോളെ ഉണ്ടേ പറയത്തില്ലേ എടാ സർപ്പമേ നീ ആദ്യം ഈ പഴമൊന്നും തിന്നേ നീ ദൈവമാകുന്ന ഞാനൊന്ന് കാണട്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ പഴം തിന്നാം പറയാനുള്ള ബുദ്ധി പോയോ 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 ഇല്ല സർപ്പം പഴം കൊടുത്തു മേടിച്ചു തിന്നു തന്നെ നഗ്നത മനസ്സിലായി കണ്ണു തുറക്കപ്പെട്ടു കൃപയിൽ നിന്ന് കൃപയിൽ നിന്ന് പുറത്തായി പ്രൈസ് ദോൺ അവള് ഭർത്താവിനെ ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിച്ചു ഇങ്ങനെ കൈ പറയി പിടിച്ചിട്ടോ ഒരു പഴം കയ്യിലുണ്ട് ചെന്നു ആദം ചേട്ടൻ ഉറക്കുക വിളിച്ചെഴുന്നേപ്പി ചേട്ടാ ഇതെന്തൊരു ഉറക്കുക പിടിച്ചെഴുന്നേപ്പിച്ചു എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേട്ടാ തിന്നാൻ പറഞ്ഞ് കൊടുത്ത പഴം ആദവും പഴന്ന് തിന്നു എന്നാൽ ആദത്തിന് എങ്കിലും ബുദ്ധി പോയിണ്ടായി എവിടെ നാടി ഇത് കിട്ടിയത് എങ്ങനെ ആ സംഭവം ചോദിക്കണ്ടേ അതിന് ആദത്തിനും ബുദ്ധി പോയില്ല അവനും തിന്നു രണ്ടു പേരും നഗ്നരാണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു പേരുടെയും ദൈവ കൃപയിൽ നിന്ന് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് അവർ ഔട്ടായി ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തികളായിട്ട് മാറി മറ്റൊരു വാക്കി പറഞ്ഞാൽ അവർ വെറും ജഡത്തിന്റെ മനുഷ്യരായിട്ട് മാറി ജഡത്തിന്റെ മനുഷ്യരായി ഇവിടെ നമ്മൾ വചനത്തിൽ കാണുന്നു നിങ്ങളുടെ മധ്യ ശരീരത്തിന് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർപ്പിച്ച ആത്മാവ് ജീവൻ നൽകും ഇനി ഇവർക്ക് ജീവൻ കിട്ടാൻ ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ യേശുവിന്റെ 
ജീവൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ജീവൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു വഴിയില്ല അങ്ങനെ ദൈവീക ജീവനിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട ആദ്യ മനുഷ്യർ അവർക്ക് മനുഷ്യവർഗത്തിന് മുഴുവൻ ജീവൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ക്രിസ്തു കുരിശിൽ ജീവൻ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ ജീവൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് തൻ്റെ ആത്മാവിനെ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു ഈ ആത്മാവ് മൂലമാണ് നമ്മുടെ ഈ മധ്യ ശരീരത്തിന് ദൈവീക ജീവൻ കിട്ടുന്നത് അല്ലേ ലുയ അല്ലേ ലുയ അല്ലെ ലുയ യശുവെ നന്ദി യശുവെ സ്തുതി പരിശുദ്ധാത്മാവെ നന്ദി അല്ലെ ലുയ ആദവും ഹവായും അവരെ ഈ പഴവക്കത്തുനിന്ന് അവസാനം മനസ്സിലായി അബദ്ധത്തിലായെന്ന് മനസ്സിലായി അവ നഗ്നരാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി കൃപയെന്നൊക്കെ പോയെന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ടുപേരും ദൈവം നടന്നു വരുന്ന ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ രണ്ടുപേരും എന്ത് ചെയ്തു ഓടി ഒരു മരത്തിൻ്റെ പിൻപിൽ ഒളിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് മരത്തിൻ്റെ പിൻപിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുക മരത്തിൻ്റെ പിൻപിൽ നഗ്നത മറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി കൃപ നഷ്ടപ്പെട്ട അവർ ഒളിച്ചിരുന്നു ആദ്യ മാതാപിതാക്കന്മാർ ഒളിച്ചിരിക്കുക കൃപ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ മരത്തിൻ്റെ പിൻപിൽ ഒളിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ സകല മനുഷ്യരുടെ പേരും തൻ്റെ വൻകൃപ തൻ്റെ ആത്മമാരി ചൊരിയുവാൻ ദൈവജനത്തിനു മേൽ സകല ജനത്തിനു മേലും തൻ്റെ ആത്മാവിനെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷകനായിട്ട് പിറന്ന യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂസിൽ മരത്തിൽ നഗ്നനായി തൂക്കപ്പെട്ടു വന്ന് പുതിയ നിയമത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നഗ്നനായാണ് ക്രിസ്തു കുരിശിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ടു എന്നാണ് വചനം പറയുന്നത് ആദ്യ മാതാപിതാക്കന്മാർ പാപം ചെയ്ത് മരത്തിന് മറഞ്ഞിരുന്നപ്പോൾ ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷകൻ എല്ലാവർക്കും ജീവൻ നൽകുവാൻ തൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകരുവാൻ നിത്യജീവനിലേക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടി ക്രൂശിൽ മരിക്കുകയാണ് കുരിശ് ഒരു മരകൃഷ്ണമാണ് ഒരു മരമാണ് തടിയാണ് അതിലേക്ക് അവനെ തറച്ചു ക്രൂശിൽ ജീവൻ കൊടുത്തു ജീവൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി യേശു തൻ്റെ ജീവനായ ആത്മാവിനെ തരുകയാണ് ഈ ആത്മാവിലൂടെയാണ് എൻ്റെ ശരീരത്തിന് ജീവൻ കിട്ടുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ മർത്യ ശരീരത്തിന് ജീവൻ നൽകുക യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ മർത്യ ശരീരത്തിന് ജീവൻ നൽകുകയാണ് അല്ലേ ലുയ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ആത്മാവ് നമ്മളെ വഴി നടത്തുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ദൈവീക ജീവനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്താക്കപ്പെടുകയില്ല ആത്മാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം കൂടാത്ത വഴികളിലൂടെ ആത്മാവിൻ്റെ ഹിതമല്ലാത്ത വഴികളിലൂടെ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ ദൈവഹിതത്തിന് ദൈവീക ജീവന് കൃപയ്ക്ക് നമ്മൾ പുറത്താക്കപ്പെടുകയാണ് അല്ലേ ലുയ യേശുവെ നന്ദി ദൈവ കൃപയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് തീരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ജഡത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴും ആത്മാവിൻ്റെ മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കുക അതാണ് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം ഈ മനുഷ്യ ജീവിതം അതാ ജഡത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴും ആത്മാവിൻ്റെ മനുഷ്യനായിട്ട് ആത്മീയ മനുഷ്യനായിട്ട് ദൈവാത്മാവിൽ നിന്ന് നിറഞ്ഞ വ്യക്തിയായിട്ട് മാറുക ഈ ഒരു ഒരു വലിയ ദാഹം ആത്മാവിൽ നിറയാനുള്ള ദാഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവണം രണ്ട് കരങ്ങളെയും ഉയർത്തി സർവശക്തിയോടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി വിളിച്ചപേക്ഷിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവെ ആരാധന ആരാധന ശക്തിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവെ എൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ മേൽ എൻ്റെ ശരീരത്തിന് മേൽ എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ മേൽ രോഗബാധിതമായ എൻ്റെ ശരീര കോശങ്ങളെ മേൽ അങ്ങനെ ശക്തി അയക്കണമേ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പാപം ചെയ്ത ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയി തൻ്റെ മക്കളെ സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി തൻ്റെ പുത്തൻ്റെ കുരിശുമണ്ണത്തിലൂടെ തൻ്റെ പുത്തൻ്റെ രക്തം ചിന്തലിലൂടെ മനുഷ്യവർഗത്തെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് രക്ഷയിലേക്ക് നയിച്ച യേശു നമുക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ ദാനമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് ദൈവം നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൂടാതെ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ജീവവായുവില്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലാതെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് പാപം ചെയ്ത് ദൈവീക ജീവനിൽ നിന്ന് അകറ്റപ്പെട്ട് ജഡിക മനുഷ്യരായി ജീവിച്ച 
ജനത്തെ രക്ഷിച്ച് അവരെ തൻ്റെ പുത്രന്മാരും പുത്രികളുമാക്കി ദൈവം മാറ്റുകയ റോമാലേഖനത്തിൽ എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് തിരുവചനങ്ങൾ നിങ്ങളെ വീണ്ടും ഭയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അടിമത്തത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെയല്ല മറിച്ച് പുത്ര സ്വീകാര്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെയാണ് നിങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടിമത്തത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പുത്ര സ്വീകാര്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെയാണ് നിങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ആത്മാവ് മൂലമാണ് നാം ആബ പിതാവെ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണെന്ന് ഈ ആത്മാവ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആത്മാവിനോട് ചേർന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു ദൈവത്തെ ആബാ പിതാവെ എന്ന് വിളിക്കുവാൻ ദൈവം തൻ്റെ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുക ദൈവം നമ്മുടെ പിതാവ ഈ പിതാവായ ദൈവത്തെ പിതാവെ എന്ന് വിളിക്കുവാൻ ആബ എന്ന് വിളിക്കുവാൻ ദൈവം തൻ്റെ ആത്മാവിനെ തന്നുകൊണ്ട് പുത്രന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് പുത്രുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് നമ്മളെ ഉയർത്തിരിക്കുക അടിമത്തത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല പുത്ര സ്വീകാര്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അവിടുന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പാപത്തിലേക്ക് ജഡത്തിലേക്ക് അശുദ്ധിയിലേക്ക് അതിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരെ അതിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവാ നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുത്തൊരു സഹോദരൻ രണ്ട് ഇരുപത്തി എട്ട് വർഷം ആയിട്ട് മദ്യപാനാണ് മദ്യത്തിന് അടിമത്തത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആ സഹോദരൻ ധ്യാനം കൂടുകയാണ് ഞായറാഴ്ചകളിൽ പോലും ദേവാലയത്തിൽ പോകാനൊന്നും വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല മദ്യപാനം ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ചുറ്റുകളെയും തോന്നിവാസം ഒക്കെ ഉണ്ട് ഉത്തരവാദിത്വം ഒന്നും ഇല്ലാതെ നടക്കുക ആരൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ധ്യാനത്തിന് ആ മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവന്നു നന്നായിട്ട് ധ്യാനം കൂടി ആ മനുഷ്യന് എന്നെ എടുക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാനും ആ മനുഷ്യൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ ധ്യാനം കൂടി തിരിച്ചു പോയി പിറ്റേ മാസം ധ്യാനിക്കാൻ വന്നു അതിന് പറയുകയാണ് ആ ധ്യാൻ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞു പോയ ആ മനുഷ്യൻ പിന്നെ ഒറ്റ ദിവസം പോലും വിശുദ്ധ കുർബാന മുടങ്ങിയിട്ടില്ല മദ്യപിക്കണമെന്നൊരു തോന്നലില്ല ചീട്ട് കളിക്കണം തോന്നുന്നില്ല പുകവലിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല തെറ്റായ കൂട്ടുകെട്ടിലേക്ക് പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല ആ ഒറ്റ ധ്യാനത്തിലൂടെ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് ആ മനുഷ്യനെ ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചു അല്ല ലുയ ആ മനുഷ്യൻ എന്തിൻ്റെ ഒക്കെ അടിമത്തത്തിലാണോ ജീവിച്ചിരുന്നത് അടിമത്തത്തിൻ്റെ ചങ്ങലകളെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് തകർത്തു ജർമിയ നാൽപ്പത് നാല് നിന്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് ചങ്ങലകൾ ഞാൻ അഴിച്ചു മാറ്റും നിന്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് ചങ്ങലകൾ ഞാൻ അഴിച്ചു മാറ്റും അടിമത്തത്തിൻ്റെ ചങ്ങലകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് തകർത്തു ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ആ മനുഷ്യൻ്റെ മേലെ പിശാചിട്ട ഈ പാപത്തിൻ്റെ ചങ്ങലകളെ തകർത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി എല്ലാ ദിവസവും വിശ്വാനെ പങ്കെടുക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ വിശ്വാനം മുടങ്ങുന്നില്ലായിരുന്നു പല തവണ ആ മനുഷ്യൻ വന്ന് നമ്മുടെ ധ്യാനങ്ങളിൽ ഈ അനുഭവം പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഈ ഒരു പാപത്തിൻ്റെ വികാരങ്ങൾ ആ മനുഷ്യന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല സങ്കീർത്തനം രണ്ടിൻ്റെ മൂന്നിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അവർ വച്ച വിലങ്ങുകൾ തകർക്കാം അവരുടെ ചങ്ങല പൊട്ടിച്ചു മോചനം നേടാം അവർ വച്ച വിലങ്ങുകൾ തകർക്കാം അവർ വച്ച ചങ്ങലകൾ നമുക്ക് തകർക്കാം വിലങ്ങുകളെ തകർക്കാം ചങ്ങലകളെ പൊട്ടിക്കാം നമ്മുടെ മേല് പിശാചിട്ടിരിക്കുന്ന പാപത്തിൻ്റെ രോഗത്തിൻ്റെ ശാപത്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൻ്റെ അശുദ്ധിയുടെ ആസക്തിയുടെ വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ വെറുപ്പിൻ്റെ ചങ്ങലകളെ നമുക്ക് പൊട്ടിക്കാം നിൻ്റെ മേൽ പിശാചിട്ടിരിക്കുന്ന ബലങ്ങളെ പൊട്ടിക്കാം എങ്ങനെ പൊട്ടിക്കും കഥാവിൻ്റെ ആത്മാവ് നിൻ്റെ മേൽ ആവസിക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ മേലുള്ള സകല അടിമത്തത്തിൻ്റെ ചങ്ങലകളും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് തകർക്കുക എന്തെന്നാൽ അടിമത്തത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെയല്ല പുത്ര സ്വീകാര്യത്തിൻ്റെ പുത്ര സ്വീകാര്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെയാണ് അവിടെ നിന്നത് ആത്മാവ് നിൻ്റെ മേൽ ആവശ്യിക്കും നിൻ്റെ മേള സകല അടിമത്തത്തിൻ്റെ ചങ്ങലകളും തകർക്കപ്പെടും ആസക്തികൾ വിട്ടുമാറും തിന്മകൾ വിട്ടുമാറും പാപദുശീലങ്ങൾ വിട്ടുമാറും വെറുപ്പ് വിട്ടുമാറും നീ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ മനുഷ്യനായിട്ട് മാറാൻ പോകുക 
നീ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ട് മാറാൻ പോകുക യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവൻ്റെ സമൃദ്ധി കൊണ്ട് നീ നിറയാൻ പോകുക പുത്രൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് യേശു നിന്നെ ഉയർത്തി കഴിഞ്ഞു പുത്രിയുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് യേശു നിന്നെ ഉയർത്തി മാമൂദീസ എന്ന കുതാശിയിലൂടെ പക്ഷേ ലഭിച്ച ആത്മീയ കൃപാവനങ്ങളും അഭിഷേകമൊക്കെ പാപത്തിൻ്റെ അഴുക്ക് ചാനുകളിലൂടെ പലവഴി നീന്തി തുടിച്ച നിനക്ക് കൃപ നഷ്ടപ്പെട്ടു കൃപയ്ക്ക് പുറത്തായി പക്ഷേ വീണ്ടും അവിടുന്ന് ദൈവീക ജീവൻ നിൻ്റെ മേൽ പകരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഒരു പുത്തൻ അഭിഷേകം ഒരു പുതു ചൈതന്യം ആത്മാവ് നിറയ്ക്കാൻ പോകുക ദൈവത്തെ ആബ്ബ പിതാവെ എന്ന് വിളിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം തന്നെ ആത്മാവിൻ്റെ ചൈതന്യം അഭിഷേകം നമ്മൾ നിറച്ചിരിക്കുകയാണ് ദൈവം തന്നെയായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തുരുത്തത്തിലെ തീർത്ഥത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തിയായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നു ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെ ഈ ഈ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട പാപത്തിലൂടെ ആസക്തികളിലൂടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു ദൈവിക ജീവൻ നഷ്ടമായ എൻ്റെ ഈ ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനും മനസ്സിനുമെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് പുതു ജീവൻ നൽകാനായിട്ട് പോകുക രണ്ട് കരങ്ങളും ഒന്ന് എത്തിപ്പിടിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വിളിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വില ആത്മാവിൻ്റെ വില മനസ്സിന് വില ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി നിറയുവാൻ സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവെ ആരാധന 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 സ്വരമീർത്തി സ്തുതിക്കട്ടെ ആഗ്രഹത്തോടെ സ്തുതിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവെ ആരാധന 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 പരിശുദ്ധാത്മാവെ എൻ്റെ ആത്മാവിലേക്ക് എൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ തലങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങനെ അഗ്നി പകരണമേ യേശയ്യ പത്ത് പതിനേഴ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ പ്രകാശം അഗ്നിയായും അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധൻ ഒരു ജ്വാലയായി മാറും അത് ജ്വലിച്ച് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് അവൻ്റെ മുള്ളുകളും ഉൾപ്പടപ്പുകളും തെകിപ്പിച്ചു കളയും പരിശുദ്ധ ബുദ്ധിയിൽ നിറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ശക്തിയോട് തുതികട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവമേ സഭയെ സ്നേഹിക്കുവാൻ വൈദികരെ സ്നേഹിക്കുവാൻ സന്യസ്തരെ സ്നേഹിക്കുവാൻ സഭാ ശുശ്രൂഷകളെ സ്നേഹിക്കുവാൻ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കുവാൻ സഹോദരങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുവാൻ ദൈവ സ്നേഹത്തിന് അഗ്നി നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ശക്തിയോട് സ്തുതിക്കട്ടെ അല്പം കൂടി ദാഗത്തോടെ പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്ന് വിളിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവേ അടിമത്തത്തിന്റെ ചെങ്ങനകൾ പോട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അടിമത്തത്തിന്റെ ചെങ്ങനകൾ പോട്ടെ ശക്തി നിറയട്ടെ സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി നാലിന്റെ മുപ്പത് അങ്ങ് ജീവശ്വാസം അയക്കുമ്പോൾ അവ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു അങ്ങ് ഭൂമുഖം നവീകരിക്കുന്നു അങ്ങ് ജീവശ്വാസമയക്കുമ്പോൾ അവ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു അങ്ങ് ഭൂമുഖം നവീകരിക്കപ്പെടുന്നു ഈ ജീവശ്വാസം പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഈ ജീവശ്വാസം പരിശുദ്ധ അങ്ങ് ജീവശ്വാസമയക്കുമ്പോൾ അവ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു ഭൂമുഖ നവീകരിക്കപ്പെടുന്നു പാപത്തിൻ്റെ ബന്ധനങ്ങളിലും ആസക്തികളും ഒക്കെ ആയിരിക്കുന്ന നമ്മളെ അതിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് ഒരു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയാക്കി അല്ലെ വിശുദ്ധിയുടെ പടവുകളിലൂടെ നമ്മളെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തമായ ഒരു സഹായം കൂടാതെ നമുക്കാർക്കും വിശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധിയിലേക്ക് വളരുക സാധ്യമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് മരിച്ചു പോകുന്ന നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം നമ്മളൊക്കെ മരിക്കും നമ്മളെ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ നിത്യജീവനിലെത്തിക്കുവോളം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ നിത്യജീവനിൽ എത്തിക്കുവോളം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ദൈവം തൻ്റെ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് നൽകി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ആത്മാവിലേക്ക് ചേരുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ആത്മാവുമായിട്ട് ഒന്നാവുകയാണ് അല്ലെ ലുയ ദൈവം അരൂപിയാണ് ആത്മാവാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമുക്ക് ദൈവം നൽകി നമ്മുടെ ആത്മാവ് മനുഷ്യാത്മാവ് നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യാത്മാവ് ദൈവത്തെ പ്രാപിക്കുക ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മളൊക്കെ മരണത്തിൻ്റെ അപ്പുറം നിത്യതയിൽ ദൈവത്തോടു കൂടി ജീവിതമുണ്ട് അവിടേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഈ മനുഷ്യാത്മാവാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ ആത്മാവാണ് പാപകരമായി ജീവൻ നയിക്കുമ്പോൾ ഈ ആത്മാവ് 
നാശത്തിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പാപകരമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ വഴികളും നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്തു പറയുന്നോ അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് നമ്മൾ മാറണം അതിന് നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം മനസ്സ് വെച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ മനഃപൂർവ്വം പാപം ചെയ്യത്തില്ല തിന്മ ചെയ്യത്തില്ല നമ്മൾ തീരുമാനമെടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ലൊരു വിശുദ്ധ ജീവൻ നയിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ മനഃപ്പുറം ബലം പ്രയോഗിച്ച് ബലവാന്മാർ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക ബലം പ്രയോഗിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ആളുകളായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം നമ്മുടെ ചുറ്റും ലോകത്തിൻ്റെ തിന്മ ധാരാളമുണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ ആസക്തികളും തിന്മകളും ധാരാളമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ച് ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തമായ സഹായം നമുക്ക് ലഭിച്ചാൽ മതിയാവത്തുള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മൾ വചനത്തിൽ കേട്ടു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ആത്മാവ് നമ്മളെ വഴി നിർത്തുകയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ആത്മാവ് നമ്മുടെ നമുക്ക് ജീവൻ നൽകുക നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ആത്മാവ് നമ്മളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് കല്ലലുയ നമുക്ക് നമ്മോടൊത്ത് വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവുമായിട്ടുള്ള വലിയ ഒരു ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് വരണം ഒരിക്കലും നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വേദനിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പാടില്ല എഫ് എസ് ഓസ് നാല് മുപ്പത് രക്ഷയുടെ ദിനത്തിന് വേണ്ടി നിന്നെ മുദ്രിതനാക്കിയ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നീ ഒരിക്കലും വേദനിപ്പിക്കരുത് 